semilla, chispazo de pájaro, pájaro, cerco de palos, cuatro caballos amansan la belleza, las piedras relumbran en la humedad que aún perdura de la noche, caballos sueltos me andan en el pecho, de alguna manera me roban el tiempo que yo peleo, entre la que soy en el verano y la otra, el auto avanza, el motor zumba y ese zumbido se me sube por las piernas. Es un potro largo y suave. El hombre me mira, saca chispas de sus ojos claros, fuma, bebe y mira. De golpe me rodea con su brazo. Cambia la velocidad. Tercera, cuarta, quinta. Lenta música diurna. La ruta se expande hasta el sol. Una barricada distante lo refleja. Él lo tiene todo calculado. Maneja con su brazo sobre mi pierna. El campo brilla, chispazo de luz, un pájaro bajo la ventanilla. Siento su mano ahí. La meseta es una música salvaje. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a la autora. Después de una breve recorrida por su trayectoria, observo que tiene una gran inclinación hacia rescatar las voces poéticas de las mujeres. ¿Cómo se encuentra con ese deseo de hacerlo? ¿Y qué nuevos aprendizajes aportaron estas voces para construir eh, o para delinear nuevos eh, caminos literarios? Bueno, soy Liliana Campazo, vivo en El Cóndor, escribo, me dedico específicamente a un género que es la poesía y la lectora mía fue Teresa. Y le quiero contar a Teresa que escribo desde un universo femenino, las preocupaciones son las de las mujeres y creo que en este contexto epocal las voces femeninas han descubierto una forma de contar el mundo que tiene más que ver con la, la, la cuestión amorosa que es la literatura. Eh, si no escribiera, no sé qué haría. Y si no leyera, mi vida sería muy triste. Por eso creo que las influencias de la lectura hacen que uno escriba. Gracias, Teresa, por tus preguntas.